我前一段時間咧就去辦理咗呢個港台嘅居住證，今日咧就講我收到呢個證件啦。所以咧就想同大家分享一下辦理呢個居住證嘅過程，同埋講一下點解要辦理呢個居住證啦。首先咧就講一下辦理呢個證所需要嘅材料啦。第一個咧就係回鄉證同埋回鄉證嘅飛影結，一張就夠啦。第二個咧就去照相館影港台居住證嘅相啦，就唔需要攞嗰張相嘅。最後就攞嗰張匯執去辦就得啦。第三個咧就係深圳居住滿半年嘅證明材料，呢、這個材料咧就比較多得揀啦。佢可以係早期半年以上嘅租房合同啦，或者係有效嘅房產證明文件、購房合同、用人單位出具嘅證明啦，或者係就讀學校嘅證明材料等等都可以嘅。具體咧，其實可以上微信公眾號睇睇啦。資料咧，其實就係呢三樣。至於辦理流程咧，都會比較簡單，就準備好公安局三樣材料，去公局嘅政務大廳就可以辦啦。微信公眾號上面咧有個區辦理點嘅具體地址啦，亦都可以喺上面預約辦理嘅時間。我去嗰時咧，其實就冇提前預約遊啦，就直接去嘅。就成個過程包括排隊辦理，就大概二十分鐘左右啦，都算比較快啦。然之後辦理好之後咧，就會俾你一張領證嘅護執，到時咧憑緊呢個護執可以領證，或者你都可以選擇係快遞寄翻屋企啦。我就比較懶啦，所以就揀咗快遞直接寄到屋企。嗰張領證護執上面咧，其實有寫有領證嘅日期啦，嗰、那個、日期差唔多係要一個月嘅時間。但實際上咧，我第十個工作日咧就已經係收到嗰個證件嘅快遞啦。費用方面嘅話，就首次去辦理領證咧就唔需要錢嘅、呃。到時有客期到咗之後，你嘅換證或者係保齡之類咧，就需要二十蚊嘅材料費、工本費啦。同埋你領證嗰時咧，如果係選擇快遞直接寄翻屋企嘅咧，你就需要自己俾呢個快遞費咯。其他咧就唔需要咩費用。至於點解要辦理呢個證咧？其實最直接嘅原因就係因為我最近要打疫苗啦，新冠肺炎嘅疫苗。喺深圳佢有規定係港澳台嘅居民，你要有嗰個居住證，你先正可以打疫苗。除咗打疫苗之外咧，呢、這個證喺平時生活中有咩用呢？嗯，我嚟深圳生活工作都有幾年啦。之前翻工買醫保、社保或者係生活方面嘅租房、買房，啊，開銀行卡去睇醫生之類嘅咧，其實都冇用有呢個居住證，係冇一定需要用呢個居住證，所以咧就我一直都冇去辦有啦，因為都比較難。就兩三年前，我去考駕照嗰時，去過公安局辦一張居住證明，但嗰次辦嘅證明咧，只係一張紙嚟嘅，就唔同呢個證件啦。之後咧，其實一直都冇遇到需要用居住證嘅情況，所以咧，其實呢個居住證對於你一般嘅收入嚟講，唔會有特別大嘅影響啦。但如果你有辦理呢個居住證咧，其實收入方面都會有唔少便利性嘅。就例如你去搭高鐵啦，有呢個證咧，你去買票同埋入閘咧，都會比較方便簡單啦。因為我之前一直係用回鄉證，所以咧就每次我都需要去人工窗口、人工通道去排隊，所以咧就會嘥咗好多時間。仲有平時嘅日常生活咧，會用到各種各樣嘅互聯網嘅應用程式啦，例如上網買嘢、寄快遞、點外賣、上網買菜之類。出去玩搭公交搭地鐵買各種票之類嘅，或者係去睇醫生辦理銀行業務，再或者係辦理各種證件咁啦。喺手機上操作咧就會方便好多嘅。但係呢啲應用程式有部分咧係會要求你實名認證之後先可以用啦，而其中又有一部分咧佢係冇辦法認證你嘅回鄉證呢啲證件咯，所以就等於你冇辦法用呢啲。誒、呃、應用程式去生活啦，就會有比較麻煩嘅時候，例如啦，就人哋去人哋去買票，啊、呃、汽車票好，景點門票好，或者係其他各種票好啦。人哋喺手機預定嘅話，一分鐘唔使就可以買到票，預定好時間。而我哋呢，就只可以搭車去到嗰個地方，然之後去排人工窗口去買票，先至可以。例如睇醫生啦，人哋就可以隨時手機預約掛號，然後到時間再去醫院就得啦。而我哋咧就需要好早去醫院排隊，然後仲要排比較長隊啦，先可以睇到醫生。因為咧前面都係預約號啦。例如去銀行辦業務啦，佢而家銀行有好多嗰種自助操作機器可以
喺上面花幾分鐘時間咧，就可以完成你嘅業務啦。而我哋咧就只可以攞號去派人工窗口啦，就需要好多時間。就呢啲日常生活小事啦，其實你冇居住證咧都可以做，但好多時候咧就會比較嘥時間啦，就非常之唔方便。呢、这個居住證咧同內地嘅身份證好似啦，證件號咧都係十八位嘅數字。佢嘅樣咧，其實都好似，所以其實咧，辦理呢個證咧，就等於另咗一個內地嘅身份證一樣咯。所以咧，如果你係喺內地長時間居住嘅話，其實都不妨去辦理一個呢個居住證咯。